नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ सोलंकी विजय न्यू गोल्ड स्कूल ऑफ साइंस द्वारा अपाता ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ मित्रों आज लैक्चर में आप स्वाध्याय एक पॉइंट पाँच ना अभ्यास करूँ जेमा शू करवा है बे गणों की बात बाकी करवा है तो सौ प्रथम तो आप पूरक गण की बात करिए क्यों गण पूरक गण तो पूरक गण एट शू के कोईपण गण हो बराबर दाखला तरीके यू जे एक सार्वत्रिक गण हे एट सार्वत्रिक गण एट के जेमा दरेक गणना सभ्य आ जाता हे ये तब एने बाद करो तो तमने एडेश मैं कहवा मतलब एम है कि यू में तब बी बाद कर सो कोई बी गण ने तो तक बी डेश मैं एट कोईपण डेश मेलवो हो तो शेमा बात करव पड़े सार्वत्रिक गण यू में मार सी नो डेश मेलवो हो तो शूँ कर यू माइनस सी फॉर्म्यूला याद रखो डी डेश मेलवो हो तो सूत्र शू यू माइनस डी एट कोईपण डेश मेलवो हो तो शेमा बाद कर यू में बाद कर तो जो यू में तब बाद करो एने बाकी वे एडेश तो जो एडेश है एने ज आप पूरक गण तरीके ओ एट्लो मतलब एम के आपेला गण एने सार्वत्रिक गण यू में बाद करता मलता गण ने पूरक गण कहे बराबर है मित्रों फरी वक्त फॉर्म्यूला जो लियो यू माइनस ए जेम यू है शू बतावे सार्वत्रिक गण बतावे शू बात करवा कोई एक ए गण है तो सार्वत्रिक गण में आपेला गण ने बाद करो तो जे गण हो आपने पूरक गण मे बराबर है हमें बाद बाकी के आप बाद बाकी आगे लैक्चर में जी से कम छता हूँ तमने समझाई दू चु बाद बाकी कई रीते हैं दाखला तरीके अपने आ रकम है ये लई ले यू तमने आपेलो सार्वत्रिक गण ए आपेलो है बी सी आपेलू है पेला दाखला में शू मू एडेश तो एडेश मेलवा शू कर यू माइनस ए कोईपण डेश मेलव हो तो यू में बात करो मित्रों यू माइनस ए यू तुम जुओ तो तमने के आप तरह चार पाँच छ सात आठ ने नौ एक थी नौ तमने आपेला है यहाँ बात करवा एट वन टू थ्री फोर आपेलो हम खास ध्यान आपजो तब जो पेला लखो न एना ज घटक लखवा है बाद थी गया हो नहीं दाखला तरीके एक है बाद थी गो बे बाद थी गया त्र बाद थी गया चार बाद थी गया तो वे शूँ पांच छ सात आठ तो आज पांच छ सात आठ और नौ बराबर एज विद्या है ये शूँ बने एडेश बने पाचड़ना जो घटक है ध्यान में रखा नहीं बात थी गया बराबर तो जवाब में शू आ पांच छ सात आठ ने नौ नेक्स्ट दाखिल मित्रों जुए थोड़क वे समझा दाखला नंबर बे सैम बी डेश मेलवा है बी डेश मेव तो यू में बी ने बाद करो यू के एक थी नौ है बी के बे चार छ आठ है खास ध्यान आपजो मित्रों एक आप लखशो बाद जुओ बाद गया है तरण वे लखो चार जुओ कैंसल बाद गया है पांच वे लखो छ कैंसल थी गया बाद गया है हाँ तो शूँ वत आठ बाद गया शूँ वे नौ तो जो तरी पास एक तर पांच सात अने नौ व्या है जे तमो बीडेस है जे तर शू बने आंसर बने जेने आप पूरक गण तरीके ओ चलो नेक्स्ट दाखिल दाखला नंबर तरह जो है एक पेला तीजो दाखिल सी शू मेवा है मित्रों खास ध्यान आप जो ए योग गण सी नो डेश मेवा सौ प्रथम ए योग सी जो है ए योग सी एट शू ए नो सी नो योग गण तो योग गण एट दरेक घटक ने सवश एना घटक आ जाए सीना घटक आ जाए एना घटक जुओ तो एक बे तरह चार आपने ऑलरेडी आपेला है सीना घटक तब त्र चार पांच ने छेला है योग गण एट बने भेगा करो एक गण बनाव एक बे तर चार तर चार बीजी वक्त लखवा नहीं पांच ने छ तो एक थी जो छाया है यू मिल्य है ए योग सी मेड़ा है मार मग्यू शू ए योग सी नो डेश मग्यो हम ए योग सी नो डेश मग्यो हो तो आप शू कर तो ए योग सी नो डेश कोईपण डेश मेलव हो तो बात करवा पड़े यू में बात करो तो यू में हूँ बात करी ए योग सी ने तो मे शू मैं ए योग सी नो डेश मैं यस तो आप मेवा है एक थी छ यू अपनी पास ऑलरेडी आप दीदा है एक थी नौ ए योग सी आप एक थी छ है ना तो बाद बाकी करो तो एक थी छोरी पास बात थी जैसे तो वे शू सात आठ ने नौ तो सात आठ ने नौ वे जे आप ए योग सी नो शू मे डेश मे कारण के ए योग सी नो पूरक गण मगेलो डेश मतलब एन पूरक गण क्लियर चलो नेक्स्ट दाखिल 
શું માગ્યું છે ખાસ જુઓ એ યોગ બી નો ડેશ એટલે કે પૂરક ગણ તો એ યોગ બી હોવા જોઈએ ને એને યુમાંથી બાદ કરીશું તો સૌ પ્રથમ એ યોગ બી મેળવીએ યોગ ગણ એ અને બીનો તો એના ઘટક જુઓ તમે એક બે ત્રણ અને ચાર એનો યોગ ગણ હું બી જોડે કરું તો બીના ઘટક લખો બધા બે ઓલરેડી આવી ગયા છે બીજી વાર લખવાના નથી ચાર પણ ઓલરેડી છે તો બાકી શું રહે છે છ અને આઠ લખીએ છ અને આઠ તો એક બે ત્રણ ચાર છ અને આઠ શું મળ્યા મને એ યોગ બી મેળવ્યો પણ મારે મેળવવાનું છે એ યોગ બીનો ડેશ તો શું કરીશ યુમાંથી એ યોગ બીને હું બાદ કરીશ બરોબર છે તો યુ એટલે શું એકથી નવ ઘટક શું બાદ કરીશ એ યોગ બી એ યોગ બી મેં મેળવ્યો છે હા કેટલા છે એક બે ત્રણ ચાર છ અને આઠ રેડી કરીએ બંનેની બાદ બાકી બંનેની બાદ બાકી કરો તો એક બે ત્રણ ચાર એક બે ત્રણ ચાર ઓલરેડી કેન્સલ વધે અહીંયા પાંચ લખીએ પાંચ છ કેન્સલ બરોબર છે છ આપણી પાસે કેન્સલ થઈ ગયા છે તો વધે શું સાત વધે લખો આઠ જુઓ કેન્સલ થઈ ગયા છે યસ નવ વધે યસ તો આપણો આન્સર બને ફાઈવ સેવન નાઇન શું મેળવ્યું એ એ યોગ બી આખાનો ડેશ મેળવ્યો છે આપણને ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ છીએ શું કરવાનું છે એ નો ડેશ માત્ર ને માત્ર આપણે શું મેળવવાનું છે એનો ડેશ મેળવવાનો છે એ નો ડેશ હવે સૌ પ્રથમ એનો ડેશ આપણે મેળવવો હોય તો શું કરીએ છીએ યુમાંથી એને બાદ કરીએ યુના ઘટક કેટલા છે આપણી પાસે યુના ઘટક છે એક બે થી ક્યાં સુધી નવ સુધી એના ઘટક એક બે ત્રણ અને ચાર છે તો એકથી ચાર એકથી ચાર કેન્સલ તો વધે શું પાંચ છ સાત આઠ ને નવ વધે જે આપણો શું બને છે આન્સર બને છે પાંચ છ સાત આઠ ને નવ ક્લિયર છે પરંતુ આ દાખલામાં મિત્રો તમે જોશો તો એ ડેશનો ડેશ માગેલો છે શું માગેલું છે એ ડેશનો ડેશ રકમ માગ્યા તો એ ડેશનો ડેશ મેળવવો હોય તો શું કરવું પડે યુમાંથી એને ડેશને બાદ કરો તો આપણને ડેશનો ડેશ મળશે કે નહીં યુ એટલે કેટલા છે એકથી નવ છે એ ડેશ આપણે હમણાં મેળવો મિત્રો એ ડેશ શું આવ્યો હતો જવાબ યાદ છે પાંચ છ સાત આઠ ને નવ આવ્યો હતો તો અહીંયાથી પાંચ છ સાત આઠ નવ પાંચ છ સાત આઠ નવ કેન્સલ થાય તો વધે શું એક બે ત્રણ અને ચાર તો એ ડેશનો ડેશ એટલે એ પોતે મળશે વન ટુ થ્રી અને ફોર મિત્રો ફોર્મ્યુલા તરીકે પણ તમે યાદ રાખી શકો છો કે યુમાંથી તમે એને બાદ કરો છો એટલે એ ડેશ મળશે તો આ જે એ ડેશ મળે છે એને તમે યુમાંથી બાદ કરો તો તમને શું મળે ડેશનો ડેશ મળે છે જે ઘટક એમાં હતા બરોબર એ બાદ થઈ ગયા અને એ ડેશ મળ્યો હવે એ ડેશ એ બાદ થઈ જશે યુમાંથી બરોબર તો પાછો એ આપણો ઓલરેડી આવી જશે તો ફોર્મ્યુલા તરીકે એ ડેશનો ડેશ તમને પોતે જે ગણ છે એ મળે છે ક્લિયર છે ચાલો મિત્રો અહીંયા એક બી માઇનસ સી અમસ્થું આઈ થિંક બીજા દાખલાનું હોય તો ખાલી સમજી લો ને બાદ બાકી અત્યારે કે બી માઇનસ સી એટલે શું તો બીના જે ઘટક છે બે ચાર છ અને આઠ એમાંથી તમારે શું બાદ કરવાનું છે સી એટલે કે ત્રણ ચાર પાંચ ને છ બે દાખલા ભેગા છે બરાબર રકમમાં તો તમારે બાદ કરવાના છે બે ચાર છ આઠમાંથી ત્રણ ચાર પાંચ ને છ તો જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપજો ચાર ચાર કેન્સલ બરાબર છે છ છ કેન્સલ હવે તો પહેલાંના ઘટક બગડો કાંઈ બાદ નથી થતો તો બે આવશે છ આઠ પણ કાંઈ બાદ નથી થતા આઠ આવશે બસ મિત્રો આ જ જવાબ છે પાછળ ગમે એટલા હોય ને જોવાનું આપણે આ જે પહેલાં જે ઘટક છે પહેલો જે ગણ છે એના ઘટકોને ધ્યાનમાં રાખવાના છે કારણ કે આ જે બે ને આઠ ઓલરેડી રહેશે કારણ કે બાદ નથી થતા છ ને આઠ બાદ થઈ જાય છે તો બરાબર બે ને આઠ આપણી પાસે આન્સર રહેશે કેમ કે ચાર ને છ કેન્સલ થાય બાકીના ને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના નથી ક્લિયર છે ચાલો મિત્રો આગળ જોઈએ બી માઇનસ સીનો ડેશ મેળવવાનો છે સૌ પ્રથમ બી માઇનસ સી તો બી આપણે જુઓ બે ચાર છ આઠ આપેલા છે શું બાદ કરવાનો છે સી સી એટલે જુઓ તો ત્રણ ચાર પાંચ છ આપેલા છે રકમમાં બાદ બાકી કરો તો બીના ઘટકોને જ ધ્યાનમાં રાખશું આપણે બે બાદ નથી થતા ચાર જુઓ બાદ થઈ ગયા છ માટે શું કરશું બાદ થઈ જશે તો વધે શું માત્ર ને આઠ ઓકે તો ટુ અને આઠ આપણને મળ્યા છે જે હમણાં પહેલાં દાખલામાં પણ આપણે જોઈએ છે હવે બી માઇનસ સી મને શું મળ્યું બે અને આઠ મળ્યા મારે મેળવવાનું શું બી માઇનસ સી નો ડેશ મેળવવાનો છે ક્લિયર ને તો બી માઇનસ સી કોઈ પણનો ડેશ મેળવવો હોય તો એને આપણે શું કરીએ છીએ યુમાંથી બાદ કરીએ છીએ યુ એટલે કેટલા છે એક થી નવ છે બી માઇનસ સી હમણાં મેળવા આપણે બે ને આઠ તો એક થી નવમાંથી બે ને આઠ તમે બાદ કરો તો તમારી પાસે શું વધે એક ત્રણ પાંચ છ સાત ને નવ આ જે વધે છે જે આપણો આન્સર છે ક્લિયર છે બાદ બાકીમાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે પહેલાં ઘટકોને ધ્યાનમાં રાખવાના છે નેક્સ્ટ મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણીએ છીએ બરાબર છે આ થોડાક એક્સ્ટ્રા દાખલા છે બરાબર ચાલો આગળ જોઈએ યુ એ બી સી ડી ઇ એફ જી એચ પૂરક ગણ શોધવાનો છે એ ઓલરેડી આપી દીધો છે એ આપી દીધો હોય તો એનો પૂરક ગણ મેળવો
बाद शू कर शू? ए बी सी यू में बात करो ए बी सी ए बी सी बात थी जैसे तो वे शूँ जो डी ई एफ जी एच एफ जी एच तो जो मे आप आंसर है यू में बात करो ए पूरक गण मैं क्लियर है आग जो ऑलरेडी यू जो तो एच बी तम डी जी डी ई एफ जी आपेलो तो यू में बी बात करो यू एट ए बी सी डी एफ जी एच बी एट डी ई एफ जी बराबर यू में बी बात करो ए बी डे शू मैं शूँ जुओ तो ए बाद नहीं थत ए लखी बी बाद नहीं थत सी बाद नहीं डी जो बात थी जाए ई बाद थी जाए एफ बाद थी जाए जी बात थी जाए वे मत एच क्लियर तो ए बी सी ने एच जो आप आंसर है क्लियर छो नेक्स्ट यू आप दीधो सी आप दीधो तो शू मे सी डेस मेलवा है यू मैने सी करिए यू यू एट ए बी सी डी ई एफ जी एच क्लियर शू बात कर शू? सी सी एट ए सी ई जी बात करिए तो अपनी पास वे ए आप आंसर थे जुओ तो ए बात थी गये नहीं आवे। बी वे सी बात थी गो डी वे ई बात थी गो एफ वे जी बात थी गो एच वे जो आप आंसर है क्लियर है आग जाइए डी डेश मेलवा पूरक गण डी डेश मेलवो हो तो शूँ कर शू? यू माइनस डी कर शू? यू शू आप बी सी डी एफ जी एच डी एफ जी एच ए चोल ए बात थी गय बराबर बी वे सी वे डी वे ई वे एफ जी एच एफ जी एच कैंसल तो ये आपका आंसर है क्लियर है ना बहुत ईजी दाखला है मित्रों सरलता से तक समझ सको प्रश्न नंबर तरह जी प्राकृतिक संख्याओं गण ने सार्वत्रिक गण लीए को सार्वत्रिक गण एट कि यू लेने ले प्राकृतिक संख्या ने प्राकृतिक संख्या एट एन एक बे त्र चार पांच आई रीते कंटीन्यू चाल कर प्राकृतिक संख्या है सार्वत्रिक गण तरीके लीए यू तरीके तो नीचे गणना पूरक गण शोधवा है पूरक गण मेलव हो तो शू कर जे गण आप हो यू में बात कर यू में बात करशू ए प्राकृतिक संख्या में बात करशू एक बे त्र चार पांच छ अनंत संख्याओ चाल करें एम आप बाद कोने बाद जे रकम अपने आपी हो पेली रकम है एक्स ज्या एक्स ए युग्म प्राकृतिक संख्या है रकम शू आपी है एक्स ज्या एक्स ए युग्म प्राकृतिक संख्या है तो ये युग्म एट बेकी संख्या थी तो जुओ तो ए तरीके अपने शूँ लखी सकस बे चार छ आठ एवं लखशु तो मारे एन पूरक गण मेलवो हो तो यू माइनस ए करिए यू एट सार्वत्रिक गण अपने तरीके को लेवा है प्राकृतिक संख्या ने ए बाद एट युग्म है ना युग्म प्राकृतिक संख्या एट युग्म एट बे की संख्या बे चार छ बात करो तो तरी पास अयुग्म संख्या वे एक त्र पांच सात क्लियर है बराबर शू वे अयुग में संख्या वाली है जे आप शू बने आंसर बने नेक्स्ट दाखिल जो है मित्रों ओके नेक्स्ट दाखिल अपन शू कही एक्स ज्या एक्स ए अयुग्म प्राकृतिक संख्या है संख्या पदे अयुग्म है आप पूरक गण मेव एट बी डेश मेव हो तो यू मैन थी बी बात करो यू एट सार्वत्रिक गण सार्वत्रिक गण को लेवा है प्राकृतिक संख्या ने प्राकृतिक संख्या एट बड़ी संख्याओं ने लेवा नहीं है युग्म अयुग्म बधा ने बी बाद बी रकम तरीके अयुग में आपेलो है एट एक संख्याओं तब बाद करो एक बे की संख्या में तब एक संख्या बाद करो युग्म अयुग में बराबर है तो शूँ बे अपनी पास बे की संख्या बदे बे चार छ आठ दस बार एवं रीते तो ये शूँ मू कहवा एक से युग्म संख्या मिली है तो कही सकें क्लियर है चलो आग जो दाखला नंबर सी त्रो घन गुणित हम त्रो तब घन गुणित एट के त्री गुणित संख्याओं तर छ नौ बार पंदर त्री के ऋण नहीं लेवा त्र छ नौ बार पंदर एवं रीते अपने सी मेव्य सी अपने रकम आपेली है तो आप पूरक गण मेव है यू माइनस सी थे यू एट प्राकृतिक संख्या एट कंटीन्यू चाल कर एक बे तर चार पांच एम सी एट त्री घन जो प्लस वाली जो संख्याओ है त्री गुणित एवं बड़ी बात करो तो तरी पास एक बे वे त्र तो ऑलरेडी बात थे चार पांच वे छ नहीं आए सात आठ वे नौ नहीं आए दस अगियार बार तो बात थी गया तेर चौदह पंदर नहीं आए यी रीते कंटीन्यू संख्या चाल कर सरबर है एट शूँ रकम शब्द में लखव हो तो एक्स ज्या एक्स त्रो घन गुणित नहीं कही सकी क्लियर है डी जो 
एक से अविभज्य संख्या है अविभज्य एट आप कोई ने घड़िया में न आती हो तरह पांच सात अगियार अगर एवं संख्या थी एन मैं पूरक गण मेलवो है यू में डी ने बाद कर यू घटक शू एक बे तरह चार पांच छः सात आठ डी बाद करो एट्ल के बे तरह पांच सात आठ अगर बाद करो एटे एक केम के बे तरह बाद थी गया वे चार पाँच बाकी बाद थी गया छे सात बाद थी गया आठ वे नौ वे दस वे अगर बाद थी गया बार वे तेर बाद थी गया एवं रीते जो वे शब्द में केव अविभाज्य संख्या नहीं क्लियर ने क्लियर है चलो नेक्स्ट त्रन पांच वे विभाज्य प्राकृतिक संख्या त्रन ने पांच वे बे वे भांगी शकती हो संख्या कई आश पंदर तीस पिस्तालीस साइठ पंचोतेर एवं रीते कंटीन्यू चले कर सी तरह अथवा तो त्र सॉरी त्रन और पांच बने वे भांगी शकती है संख्या ने अपने यू कही अपने मेलवान जे गण पूछो है यो पूरक गण एट ई नो ई डेस करशू यू माइनस ई करशू यू एट एक बे तर चार पांच छः सात आठ कंटीन्यू एम बाद पंदर तीस पिस्तालीस साइठ ने पंचोतेर ने तो तरी पास जवाब आश एक तरह चार पांच क्या सुधी चौदह सुधी बराबर पंदर नहीं आए सोल सत्तर अठार ओगनीस वीस एक बाई तीस नहीं आए पे एकत्र एवं रीते कंटीन्यू चाल कर शब्द में लखव हो तो त्रन ने पांच वे विभज्य न हो प्राकृतिक संख्याओं गण अपने मे क्लियर है सरलता से समझ सको मत ने मतलू ध्यान रखा है बाद बाकी अपने आवड़ भी जो है एफ पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग एट जेन तुम वर्गमूल काढ़ी सको एक चार नौ सोल पच्चीस छाए छाए छत्स सत्य सत्य ओगण पचास आई बड़ी संख्याओ है ये एफ आपेलो है मैं मेलवा एफ डेस तो यू में एफ बाद करिए यू में एफ बाद करो एट कि एक बे यू एट प्राकृतिक संख्या एक बे तरह चार यहाँ आ बात करो तो बढ़ी संख्या तो शो वे बेवधे बराबर है त्यारबाद जवाब में शूँ लखी सकी आप तरण बराबर चार नहीं पी पांच लखीए छ सात आठ नौ नहीं पी दस अगर बार तेर चौदह पंदर सौ लखी सको ये कंटीन्यू तो आप शब्द में आम जवाब आप रीते जो है तो पूर्ण वर्ग धन संख्या नहीं पूर्ण वर्ग नहीं बराबर है सेम दाखिल पूर्ण घन मैट है एक नो घन बे नो घन बे गुण्या बे गुण्या बे एट्ले आठ तरह नो घन तीन तीन नौ तेरी सत्यावी चार नौ चौके चौके चौ चौड़ सौ सौसठ पांच नौ पचास पचास पची पंच पचास एक सौ पच्चीस आ रीते चाल करते ये आप जी है आप शो मेवा जी डेस यू में जी ने बात करो ए पूर्ण घन संख्या नहीं एवं कही सके बे दाखला जो है तो आ वर्ग मे ना घन मे एक ने एक प्रोसेस है करवा दाल दाखिल आगे जो मित्रों शू रकम है एक्स प्लस पांच बराबर आठ हमें जो मित्रों एक्स प्लस पांच बराबर अपने आठ आपेला है बराबर तो आप एक्स की वेल्यू मूकी पे तो एक्स प्लस पांच बराबर आठ आप तो एक्स बराबर आठ माइनस पांच एट एक्स तक के मे त्रण मे एक्स जे त्रण मे बराबर आप एक घटक मेड़ो है एच में क्यों घटक मेड़ो है तगड़ो मेड़ो है मार शू मे एन पूरक गण मेलवा है यू में मार शूँ करव पड़े एच ने बात करव पड़े क्लियर यू एट शू बधी संख्याओ है एक बे तर चार पांच छ एम शूँ बात करवा है एच एच एट शूँ मिल तर तो जवाब शूँ आए बदाज एक बे एक तर सीवाय चार पांच छ बदा तो लखी शक जवाब में एन ज आश बराबर पर एक तर आई क्लियर सेम दाखिल बराबर है एन एक दाखिल है मे मैं एक्स की वेल्यू शूँ मे ए जो है चलो टू एक्स प्लस पांच इज इक्वल टू नौ आपेला है प्लस पांच आ बाजू आश ए माइनस थे नौ में तब पांच बात करो ए चार बदे आ बाजू टू एक्स है आ टू टू कैंसल करो ए टू आश तो एक्स की वेल्यू बे मे बराबर एक्स की वेल्यू के मे मैंने बे तो जो आ एक्स है एम एक घटक मिलो बे तो मैं शूँ करवा है एक्स डेस मेलवो हो तो यू में एक्स बात कर यू एट दरक संख्या थे प्राकृतिक संख्या बराबर एम एक्स बात कर तो जवाब शूँ आश आखो एन आश एक्स बिलोंग्स टू एन पर एक घटक नहीं आए कौन बे नहीं क्लियर है नेक्स्ट दाखिल जो अँ वाई है एना पर आप वाई में क्या घटक आए जुओ एक्स है मोटो है को करता सात सात लेवा बराबर एट जवाब में शूँ लखी सकी आप आठ नौ दस अगियार बार एवं बदा घटक लखी सकी तो मार मेला वाई डेस बराबर कारण के पूरा गण मागेल है तो यू एट एक बे तर चार पाँच छ सात कंटीन्यू हल्ला करते ये वाई डेस बात करवा एट आठ नौ दस अगर बार तेर मोटी संख्या वही जैसे खाली कोण बधे एक सात घटक तरा बराबर एक थी सात घटक अँ आप सात लखी नाखी कारण के अँ जो मित्रों खास ध्यान आप जो लेस देन और इक्वल टू नहीं आप बराबर है अँ लेस देन और इक्वल टू अपने आप एक्स तरीके अपने सात लई शकी नहीं बराबर है अँ क्या शुरू करशू आठ थी शुरू करशू 
આઠ નવ દસ અગિયાર એ આપણને વાયમાં આવશે આઠ નવ દસ અગિયાર બાદ બધી સંખ્યા પણ યુમાં આપણે આઠ નવ દસ એ બધું બાદ થઈ જશે વધે એકથી સાત સંખ્યાઓ ક્લિયર છે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ ટુ એક્સ પ્લસ વન હા મિત્રો આ દાખલો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન અને ટુ એક્સ પ્લસ વન ગ્રેટર દેન ટેન બરોબર છે તો ટુ એક્સ આ બાજુ વનને લાવો એટલે એક બાદ થશે નવ વધે તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલા સોરી ગ્રેટર દેન નાઇન બાય ટુ થશે એટલે ફોર પોઈન્ટ ફાઇવ થાય હવે ફોર પોઈન્ટ ફાઇવ કરતાં એક્સ કેવો લેવાનો મોટો લેવાનો છે ક્લિયર છે તો ફોર પોઈન્ટ ફાઇવ કરતાં એક્સ હું મોટો લઉં તો મને ઝેડના કેવા ઘટક મળશે ફોર પોઈન્ટ ફાઇવ કરતાં મોટા અને એનમાં તો પાંચથી શરૂ થાય પાંચ છ સાત આઠ નવ ડોટ 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 ઉપરનો દાખલા જેવો થઈ ગયો છે ઝેડ ડેશ મેળવે તો યુ માઇનસ ઝેડ કરશું યુ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર ચાલ્યા કરવાની છે તો બાદ કરો પાંચ છ સાત આઠ નવ બાદ થઈ જશે વધી એકથી ચાર વન ટુ થ્રી ફોર એ ઝેડ ડેશ છે જે આપણને માગેલો છે ક્લિયર છે 